什么？哎。问你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去，要上。我去帮忙，好，一定要小心啊！好，走，你要小心啊！快走！快，叶川，杨一，你快走啊！叶川，快走！杨一，杨一。看来今天难逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走。安全，不能出去。我就要去帮他，不行啊！他们都有枪，你怎么可能是对手呢？你想做什么？哼，一个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷孝天，是张灵海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！爹，您啊！哎！宁儿，宁儿。账交上来。嗯，弄啊！来，我干！我干！干！干！
我现在就去帮你们报仇。如果我还能活着回来，我一定把你们风光打造。但我知道，我这一去就此一生，所以，我先把我自己的墓碑立好，免得以后麻烦。在黄泉路上，你们走慢一点，说不定我们很快就见面了。敢闯太极门，小子
，我们的目标是珠飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，周飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然我可不敢保证我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们。怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？我没事儿。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇。请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，飘逸，听如雨说，你准备好了？嗯。展示给我看吧成功了，谢谢啊！就是这儿了，四龙、飘逸，我们进去吧。好，好。
我已经替了安史三家武馆没有一个人能打败我没想到你们上海国书馆这么让我失望你你是馆长吗来和我打如果你输了让我来当馆长我要把你像筷子一样折断你干嘛馆长馆长让我们上吧他既然提到我我就必须上你们别拦着我我来这种芝麻绿豆大的事我来解决就好了这位兄弟你是刘馆长等我教训教训这小子之后再自我介绍吧这位兄弟武术是用来强身健体的不是用来打架斗殴的我
，大家练得不错。周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅，我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！没事吧？朱师傅，这家伙他又来捣乱。放心，我会处理。照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢。你。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很
，你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错。发扬国粹嘛，尹小天。见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人，战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。朴毅哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如雨，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。想想我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及你躲得及时。
，龙头正呢。朱飘逸，你藏哪里去了？张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>
你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。飘逸，飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。啊啊啊
臣民，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认，我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再过来打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸！
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！啊！宁春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，苗一，先走吧。走。好，我们回去再说。杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正荣县了。为什么？这里不是我的家
，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！加油嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道，你肯定舍不得我离开。嘿，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好。还有他。不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸，飘逸
新郎，掀开新娘的红盖头。迎春，我们今天终于可以拜堂成亲，完成我们一直以来最大的心愿。我终于是你陈飘逸的妻子了，我娘的在天之灵也能够安息了。飘逸，飘逸。气了！来来来来来，亲一个，亲一个，亲，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，小姨，你们二人经历了那么多的风风雨雨，也经历了那么多坎坷，却始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，叫我太极拳发扬光大。陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。